So feeling special ako every day, char. Kaya ngayon gumawa tayo or magluto tayo ng lechon kawali, no? Marami sa inyo nagre-request nito and napakadali lang gawin itong recipe. Paghihintayin ka lang niya, 'di ba? Pero yung paghihintay na yan, no? fruitful yan because it will surely make the skin extra crunchy and the inside extra moist and juicy. So, simulan natin. I have here simmering water. Yung da... Oh, ayan. Facial. O, oh, di ba? Magpa-facial ka muna. Yung dami ng tubig will depend on the amount of meat. No? Normally, basta kailangan is matakpan yung karne ng tubig. Okay? So, ganun lang kasimple. I have here pork liempo. So, make sure that the liempo that you will buy no has uh, sufficient amount of fat. Huwag naman masyadong Uh, makapal yung taba pero kailangan din merong konting taba no because yan yung mag, mag magsisigurado na tender and juicy yung loob ng iyong lechon kawali so nung binili ko yan isang buo yang ganyan kinap ko na lang siya into smaller pieces i have here around 6 kilos o di ba para may pa party ako <laughs> ang dami kong luluto and because you can freeze this pwede mo siyang i-freezer And then, from the freezer, iba to mulang sa mainit na mantika. Ilalagay ko yan dito sa aking simmering water. Ayan, pila mo lang siya. Bakit ba hindi ko siya gamitan ng tong? ba? Diba? Pinapahirapan ko yung sarili ko. May mga oras talagang pinapahirapan natin ang mga sarili natin. ba? Diba? Bakit ganun tayo? So, sa kalagitnaan yan, ilagay mo itong pounded garlic. With the skin on, dami, no? Kasi nga may farm. Hindi naman kailangan gantong kadami. Feel ko lang na extra garlic yung aking lechon kawali. No? And then, onions, quarter. You can also use red onions, kung anong meron ka dyan. Ayan, ipila mo. Basta kailangan lang is nakalubog. And then, I'm going to put the seasoning. Ayan, saktong-sakto. Para may pahandaan talaga ako. Para may pa-fiesta. So, I'm going to put one tablespoon of salt for every kilo of pork. So, mga six tablespoons. I'm using rock salt. And then, a splash of Lorin's Pure Patis for that added umami. Just a splash. Black pepper corns. Isang dakot. Dahon ng laurel. Ilang piraso ba yung nilagay kong liempo? Huwag na tayong magpaka-stress. O, lagyan mo na lang ng isang dakot yan dyan. One dakot. And then, just a splash of patis. That's it. So, ganyan lang kasimple. What I'm going to do is, I'm going to simmer this. So, lalakasan ko ng konti yung apoy. No, I'm going to simmer this for around... 45 minutes, huwag mong ilalagpas doon, no? You just want the the pork to become fork tender. Y yung malambot pero hindi sobrang lambot. No? Kasi ang nagiging problema pagka sobrang lambot naman ng pork is natatanggal mo na yung, yung moisture sa loob. Yung lechon kawali mo is nagiging dry. No? So hanggang lumambot lang siya ng tama lang. And uh, when I was developing this recipe, mga 45 minutes yon. No, so tatakpan ko siya and 45 minutes balikan natin. And pagkatapos noon, I'm going to show you kung paano ang gagawin nating step para siya ay mapa extra crunch. So after 45 minutes ng pagpapakulo, no, makikita mo malambot na 'yan, no? Pinatay ko na po yung apoy. Just to show you, kumuha tayo ng isa, no? And then, you just get a fork. Doon sa mga nagtatanong, ano ba yung fork tender? Or di pagka tinusok mo yung fork, oh, tender na. Malambot na siya. No? Kitang-kita mo na naman. It's tender. Now, what is the next step? 
The next step is to take it out from the simmering water and ilagay mo yan dito sa cooling rack. Kung wala kang cooling rack, kahit na anong, uh, kahit yung, ano nga yun, yung pinapatungan ng kaserola, o basta yung nakakahinga siya. Okay. So, ayan, nahangu ko na lahat yan. So, the first step, no? The first step that you want to do, yung broth mo, you will not throw this away. Hindi mo to itatapon. What you will do, linisin mo or salain mo and then itago mo yan. You can put it inside the fridge or in the freezer. Magagamit mo yan for your pancit or pagka nagluluto ka ng kung ano-ano kailangan mo ng stock. Actually, masarap po yan. O, tikman natin. It's so delicious. Kung gagawa ka ng soup, gagawa ka ng gravy, but I'm going to use this maybe for pancit. No? So anyway, wag muna natin bigyang halaga masyado yan. Let's go here. You can now fry this after boiling it. Pwede mo nang gawing lechon kawali yan. So ilagay mo sa mainit na mainit na mantika. But what you want to do, no, what you want to do, kung gusto mo talagang super crunchy nung balat, you want to dry it, no? Yung excess moisture niya, gusto mo munang patuyuin. And there are three ways of doing that. First, no, pwedeng iwan mo lang yan dyan at room temperature overnight. Iwanan mo lang dyan. Or sa labas, kung maaraw sa labas, ibilad mo sa araw for one day. No? Hanggang matuyo yung ibabaw But me, what I do is Iniiwan ko lang po yan dito sa rack Kaya iniiwan ko lang po yan dito oh, Makikita nyo, may turon pa for merienda <laughs> Iniiwan ko lang yan dyan Okay, so iiwan ko lang siya dyan Overnight So another thing that you can do is Pwede mo tong isa lang sa oven Sa mahinang-mahinang oven Let's say mga 250 degrees Fahrenheit, no mahinang mahina for around one to two hours, matutuyo yan and then idip fry mo, no. Another thing na pwede mong gawen is ilagay mo sa ziplock containers, no. But what I'm going to do palala migin kumu na yan is ziplock ko and then if you freezer ko and then from the freezer, idip fry mo. Ang pinagkaiba lang, ano, is the frying time. Siyempre, pag frozen, mas matagal kang magpiprito. No? Because yung loob niya, gusto mong painitin din. But again, kung talagang takam na takam ka na, iprito mo na ngayon, wala namang problema. Pero mas malutong, mas maganda yung balat if you're going to rest it overnight. Para siya ay matuyo. Kaya nakikita mo sa mga Chinese roasting, di ba? Yung may mga nakasabit silang mga baboy, pinapatuyo nila yun. Pwede mo din tapatan ng electric fan yan para mabilis matuyo yung ibabaw, no? mag-evaporate yung excess moisture and extra crunchy yung kakalabasan ng lechon kawali mo. So what I'm going to do, this one, ilalagay ko sa freezer to, ibabalot ko, and then bukas, magprito tayo ng lechon kawali. So now, let's cook. The lechon kawale. Meron tayong tatlong klase dito ng pagpapatuyo. This one, yung iniwan ko lang at room temperature dito sa labas overnight. This one, yung niluto natin sa oven, pinatuyo natin sa oven for around 1 hour no? at 275 degrees Fahrenheit para matuyo ng konti. And this one, yung finreezer natin. No? So, iprito natin. Lahat yan will give you very crunchy Lechon kawale, mainit na yung mantika. Unahin natin tong finreezer. Nako, may etong finreezer is medyo mamimilansi. Ah! So, ayan. Concert na may fireworks. Ah, ito naman isang sa oven. And then, isang room temperature. So normally, yung ah, pinatuyo mo sa oven and yun sa room temperature, hindi masyadong namimilansik. Yung sa freezer, mamimilansik siya sa una, sa simula, because of the moisture. Kasi syempre, no, nag-yelo ng konti. 
So the advantages of drying your lechon your lechon kawale after boiling it is hindi siya masyadong yung nagpuputukan, no? Whereas kapag bagong pakulo tapos pinirito mo, talaga mamimilan sikya ng bongga. So kailangan mo pantakpan. So mga yon makikita mo, 'di ba? Peaceful na. So lahat po 'yan magiging uh, malutong na malutong. Ang isa sa pinagkaiba niya is yung quality ng lutong. So, based on experience, pinakamaganda yung quality ng lutong uh, doon sa in-air dry mo sa loob ng oven. And then, this one yung niluto mo sa, sorry, pinatuyo mo at room temperature. Maganda pa din yung balat. And then, this one yung fin freezer natin. Maganda pa din yung balat niya. Pero I'm sure, eto ang sasabihin yung pinakagusto nyo. Okay, yung in-oven natin for around 1 hour at 275 to 300 degrees Fahrenheit. Pinakamaganda naman talaga siya. And actually, pinakamabilis din. Kasi after boiling, i-oven mo lang hanggang matuyo. O, katulad nito. O, ba? Diba? Huwag natin sayangin yung space. Magsalang pa tayo. And pag nagpiprito ka na nito, yung pinakamalakas na apoy. And it takes around 10 to 18 minutes. Yung deep frying, gusto mo na malutong yung balat, no? golden brown, pati yung sides, and pati yung ilalim. Huwag mo naman i-over fry yung skin. Because pag masyadong natusta yung balat, pumapait. Oh look, oh ang ganda, ang bongga nitong lechon kawali na to. Oh see? Look how bongga. Diba? Kahit anong paraan pa ang pagpapatuyo mo niyan, lahat po yan ay bongga. And hindi masyado namimilansik. But I would still recommend na gumamit ka ng mahabang tong. Para lang just in case, ba? Diba? Minsan may natrap na konting moisture, biglang mamimilansik. O para safe ka. O ba? Diba? Lumayo ka ng konti. Huwag ka masyadong malapit, no? Pag ang sitwasyon ay ganyan, hindi ka masyadong sigurado sa sitwasyon, medyo dumistansya ka, o, oh, di ba? Para safe ka. Ganun yon. In life and when cooking lechon kawali, sundin mo yung tip na yon. At saka isa pang tip, kapag magpiprito ka na yan, huwag ka munang maligo. Kagaya ko, kagigising-gising ko lang kanina, hindi pa po ako naliligo dahil mag-aamoy lechon kawali ka. O, tapos medyo katok-katokin mo. Kung medyo, ayan, o, katulad nito, o. Malutong-lutong na, may echo. ba diba? may echo na. Yung laman naman ang tustahin mo. O, yan, may echo na rin. Just remember, ha, the one na fin freezer mo would take longer time to fry because, syempre, frozen pa yung kanyang loob. Pinakita ko sa inyo yung different ways and then bahala ka nang mag-decide kung gusto mong patuyuin yung sayo sa loob ng oven. Wala po akong oven pero may turbo broiler ako. Pwedeng i-turbo mo saglit. Mahinang temperature, around an hour. You can also use an air fryer around an hour at low temperature. Pwede or ibilad mo sa araw. Kasi oh, pinakamaganda talaga yung kanyang effect. Oh, ayan! Okay, eto na. O, oh, nagpiprito pa ako, but look. Again, this one, yung, in, yung dinry sa oven, I think this one is the frozen. This one is yung dried at room temperature. Kulang pa ng konti yung skin nito. Pwede, pwede ko pa ibalik siya ulit, no? Pero pinakamaganda yung prito nitong dalawa. No? So, let's try first. Tanggalan mo muna ng buto. Look how juicy. At look. Nako. So crunchy. Let's try. Gusto ko muna yung laman. Di ba normally yung balat? Mm. So juicy. Ang juicy-juicy niya. And lasang-lasa mo yung garlic, yung onions, the patis, the salt and pepper na nilagay natin. Mmm. Pwede mo din yung gawin chicharon style. Before you eat it, lagyan mo ng konting salt. Mm. Look at that. 
and even itong ilalim masarap mm, and crunchy eto nga tignan natin itong isa mm, very crunchy also mm, nalibang na ako sa pagtikim teka balikan natin ito So ayan, naglabas ako ng suka. But basically, kung anong sauce ang makakapagpasaya sa'yo, yun ang gamitin mo. Ipiprito ko ulit to kasi yung skin niya is hindi masyadong nag... Oh! I think ito yung frozen pala. Pag kasi galing sa freezer, parang crispy pata. Medyo matagal talaga siya bago maging, maging super crunchy. Okay, look. How juicy the inside. Oh! Di ba ang juicy-juicy ng loob pag piniga mo? Oh, see? Very important din yung may layers of fat. No? Napaka-importante no? So, pagka nagluto ka nito, talagang kakalimutan mo muna ang iyong diet. Mm -mm. Lumiling muna ako kasi naghahanap ako ng kanin. So, ano pa hinihintay mo? Magluto ka na nito and... Magtabi ka sa freezer because next week, we will be doing another recipe using lechon. So, keep safe and I'm going to see you real soon.